বঙ্গবন্ধু পার্লামেন্টে আমাদের সংসদ সদস্য ছিল জাসদের এখন আমি কথাটা বলছি যে এই যে জাসদ জাসদ নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির কথা চেষ্টা করেছে কিন্তু রাজনীতির কারণে আমাদের সংঘাত হয়েছে সংঘর্ষ হয়েছে এটা লুকুনোর কোনো ব্যাপার নাই এ নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি কিন্তু জাসদ বিরোধিতা করেছে বলেই বঙ্গবন্ধুর এই পরিণতি হয়েছে এই কথাটা সঠিক না সেই সময় মৌলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে ছিলেন সেই সময় সিপিবি বিরুদ্ধে গিয়েছে সেই সময় অন্য দল বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়েছে সেই সময় মার্কিন ইরা চক্রান্ত করেছে এবং এবং আন্তর্জাতিক চক্রান্ত হয়েছে সেই সময় সেনাবাহিনীর ভিতরে বিভাজন তৈরি হয়েছে পাকিস্তান ফেরত এবং বাংলাদেশে ফেরত বহু কারণ ঘটেছিল আপনি জাসদের পরে দোষ চাপিয়ে কোনো লাভ নাই আমরা কিন্তু একমাত্র দল আওয়ামী লীগ আমল ওই আমলে যে আমরা পনেরোই আগস্টের পরে আমরা খন্দকার মোস্তাকের বিরোধিতা করেছি ওকে একই সঙ্গে সঙ্গে জিয়া রমানের বিরোধিতা করেছি আমাদের একজন দর্শক একটি প্রশ্ন করছেন যে আমি আসলে এই প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি না কিন্তু দর্শকের প্রশ্নটা একটু করতেই হচ্ছে সারো আর ওনার নাম উনি বলছেন যে জনাব ইনু এবং তার যে তার যারা ফলোয়ার ছিলেন তারা বাহাত্তর এবং পঁচাত্তরের কাজের জন্য তারা কোনো সময় দুঃখ প্রকাশ করবেন কিনা ক্ষমা প্রকাশ করবেন কিনা বাহাত্তর এবং পঁচাত্তরের কর্মকাণ্ড রাজনীতি ইত্যাদি জন্য শিল্পীদের স্বার্থ না দেখে স্বার্থ দেখতে চাইছেন অন্য কারো অনেকেই বলছেন যে এবং যথারীতি চলচ্চিত্র প্রজনন লোকরাও আপনার পদত্যাগ চেয়েছেন তেইশে জুন তারা প্রত্যেক দাবি করেছেন চলচ্চিত্র ঐক্য জটনে তারা যৌথ প্রজন ছবি যথেষ্ট নিয়ম মেনে হচ্ছে না এবং আপনি তার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন না এই অভিযোগ আমরা তিনি ফিরছি আপনার কাছে দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে উত্তরাধিকার সূত্রে আমি এই নীতিমালাটা পেয়েছি এবং এটা যৌথ প্রযোজনার ছবি নির্মাণের জন্য একটা প্রিভিউ কমিটি আছে যে প্রিভিউ কমিটিতে আমি বা আমাদের মন্ত্রণালয়ের সচিব সাহেবও বসে না আমরা সদস্য না এটা চলচ্চিত্র জগতের যারা পরিচালক এবং প্রযোজক তারা এটা সদস্য এবং আমার এফডিসির কর্তৃপক্ষ সদস্য প্রিভিউ কমিটি যেটা ছাড়পত্র দেয় সেটাই নির্মাণ করে ছবি নির্মাণের পরে যে ছাড়পত্র দেয় সেটাই সেন্সার বোর্ডে যায় এর সঙ্গে আমার মন্ত্রণালয়ের কোনো সম্পর্ক নাই এবং যেই সব ছবি নিয়ে কথাবার্তা বলছে সেই সব ছাড়পত্র উনারাই দিয়েছে উনারাই দিয়েছে দিয়ে বাইরে আন্দোলন করে আমার পদত্যাগ দাবি করছেন সুতরাং আমি এটা নিয়ে কথা বলতে পারি যারা পদত্যাগ দাবি করেছেন তাদেরকে আমি বসে চা খাওয়ালাম সেদিন এবং তারা আমার সঙ্গে চা খেয়ে আমি ওই যৌথ প্রযোজনার যে নীতিমালা সেটা পর্যালোচনার জন্য একটা কমিটি বানিয়ে দিয়েছি করে তারা সুপারিশ দিক আমি দেখবো আমি আপনি জানেন যে আমি অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাইছিলাম কিন্তু অনেকগুলি দর্শকের একই প্রশ্ন আছে আপনাকে একবার শুধু একটু ত্রিশ সেকেন্ড আপনি বলবেন কিনা যে আপনি বলছেন যে আসলে সেই সময় আপনি কোনো রাজনৈতিক অপরাধের মধ্যে আপনি জানেন কিন্তু জনাব তাহেরের নেতৃত্বে কর্ণাল তাহেরের নেতৃত্বে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা যে গঠিত হয়েছিল সেটিকে এক ধরনের নৈরাজ্যকর অবস্থান আপনি মনে করেন বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা গঠনের সঙ্গে কর্নেল তাহের এবং আমি জড়িত বিপ্লবী আমি আমাদের সমাজতন্ত্র এবং সশস্ত্র বিপ্লবের যে দর্শন দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গির থেকে সশস্ত্র গণবাহিনী অথবা সশস্ত্র বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার গঠন করার এটা একটা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কিন্তু বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা দিয়ে সশস্ত্র বাহিনীর ভিতরে কোনো বিশৃঙ্খলা তৈরি করিনি এবং অবৈধ ক্ষমতা দখলের কোনো উদ্যোগ নিনি বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা যখন কতিপয় অফিসাররা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করছে কতিপয় অফিসাররা ক্ষমতা দখল করছে এবং সারা দেশে নৈরাজ্য তৈরি করছে তখন এই নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে উচ্চাভিলাষী অফিসারদের বিরুদ্ধে সৈনিক সংস্থা সৈনিকদের নিয়ে বিদ্রোহ করে থামানোর চেষ্টা করেছে এবং সেটা কর্নেল তাহের সেই উদ্যোগটা নিয়েছিলেন আপনারা স্বীকার করবেন যে সিপাহী জনতার বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে আপনি বঙ্গবন্ধুর খুনিদের উচ্ছেদ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল যাদের সঙ্গে খালেদ মোশারফ সাহেব আপোষ করেছিলেন যাদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর অফিসাররা আপোষ করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর খুনি 